Hey Siri. Hmm? Do you speak love language? Hmm. I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? نداء لشركة أبل سيري مش بتعرف تتكلم أي لغة من لغات الحب الخمسة فمن فضلكم ضفوها بقى عشان نحبكم يا صباح الفل النهاردة هكلمك عن أسهل خمس لغات ممكن تتكلمها في الدنيا لغات كل البشر على وجه الأرض بيفهموها كويس حتى لو مش بيعرفوا يتكلموها لغات في معظم الأوقات مش بيكون ليها صوت تسمعه لكنها في كل الأوقات مفهومة بإحساسك لغات لاجئنا عنها في كل التعاملات الإنسانية مع أحبابك مع أطفالك مع أصحابك وعيلتك لغات مش ممكن الإنسان يقدر يعيش من غيرها لأنها لغات الحب أنا نادي ودي حلقة جديدة من فكرة الصبح في البداية عاوز ارحب بأي حد جديد بيشوفني لأول مرة وعاوز اقول لك باختصار كده انا بقدم هنا افكار الهدف منها انك تطور في شخصيتك وتغير حياتك للأفضل فلو مهتم بالنوع ده من المحتوى ما تضيعش الفرصة وانضم لعيلة فكرة الصبح من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل النوتيفيكيشن تخيل معايا كده لو احنا في مدينة واحدة وكل واحد فينا بيتكلم لغة مختلفة تفتكر هنعرف نتواصل مع بعض في الحقيقة اه هنعرف نلاقي طريقة مشتركة نتواصل بيها لكن الطريقة دي مش هتكون افضل طريقة تواصل يعني ممكن نشاور لبعض نحاول نفهم بعض لكن مش كل الكلام ومش كل المعاني هنقدر نوصلها لبعض وبما اننا بنتخيل تعالى نتخيل موقف اعمق شوية فلنفترض مثلا ان لغة الاصلية هي اللغة الانجليزية وانت لغتك الاصلية هي اللغة العربية كل واحد فينا بيكلم التاني بلغته يعني مثلا انا لما اجي اكلمك اقول لك يا هلا مرحبا وانت تيجي ردد عليا وتقول لي هاي هاو ار يو اعتقد هتبقى حاجة لذيذة صح ده بقى تحديد جدا الاكتشاف اللي اكتشفه دكتور جاري تشابمن واللي بالمناسبه هو مقدم برامج اذاعيه واستشاري في العلاقات وكاتب جاري جمع كل خبرته في التعامل مع مشاكل العلاقات والمشاكل الاسريه وقدم لها حلول في كتاب بعنوان لغات الحب الخمسه وفكره الكتاب باختصار بتقول ان لكل واحد فينا لغه الام اللي بيفهم بيها مشاعر الحب وان معظم المشاكل في العلاقات بتكون بسبب ضعف التواصل واللي بتكون نتيجه ان كل طرف في العلاقه بيكلم التاني بلغته هو واللي من الممكن ما تكونش مفهومه بشكل كافي للطرف الثاني زي بالظبط المثال اللي قلته لك من شويه بتاع القرية اللي فيها الناس كلها بتتكلم بلغات مختلفة واللي من الممكن يفهموا بعض لكن التواصل مش بيكون بأفضل صور جاري أكد في كتابه أن حل المشكلة دي أن كل طرف يكلم التاني باللغة بتاعته وبالتالي هنكون وصلنا لأفضل صورة من صور التواصل أبو معنى أدق هنكون عبرنا عن حبنا للطرف التاني بالطريقة اللي بيفهمها يعني مثلا زوجة لغة الحب الأساسية عندها هي الكلمات الرئيسية وبالتالي بتبقى عاوزة جوزها في الرايحة والجاية يقول لها كلام حب في حين أن جوزها ممكن تكون لغة الحب عنده وهي الاهتمام فبيكون مستني من مراته أنها تهتم بكل حاجة في حياتي. وهنا بقى بتحصل المشكله لان الزوجه بتبدا تعبر عن حبها باللغه اللي بتفهمها اللي هو كلام الحب والزوج نفس الحكايه يبدا يعبر عن حبه بالاهتمام وبالتالي فالاثنين مش بياخدوا اللي هم عاوزينه فيبدا يحصل مشاكل وبدا يفكروا في ان الطرف الثاني مش بيحبهم لكن لو عكسنا المثال ده والزوج بدا يكلم الزوجه باللغه اللي بتفهمها ويعبر عن حبه بكلام رقيق والزوجه تعبر عن حبها بالاهتمام هنا الاثنين هيفهموا بعض كويس جدا وهتكون العلاقه افضل تخيل بقى لو في كل علاقاتك بتعامل مع الاطراف الثانيه بلغات الحب المختلفه اعتقد الفكره دلوقتي مفهومة مش فاضل غير انك تفهم وتعرف ايه هي لغات الحب الخمسة اول لغة معانا من لغات الحب هي كلمات التشجيع والمقصود بيها هنا اننا نعبر عن حبنا للطرف التاني بكلمات رقيقة والمهم كمان ان الكلمات دي ما تبقاش طالعة على انها كلمات محفوظة بنرددها وخلاص لا الطريقة اللي بتقول بيها الكلمة لازم تكون فعلا معبرة عن معناها ومن اهم كلمات التشجيع واكثرها تاثيرا هي الشكر تشكر زوجتك على تعبها في البيت او تقدم الشكر لوالدتك على اللي بتقدمه لك من الرعاية اشكر على كل حاجة واقدم الشكر بكل صدق كلمات الشكر بتحسس الطرف التاني انك حاسس بيه ومقدر اللي بيعمله علشان كمان في علاقتنا مع اطفال لازم نعبر لهم عن حبنا بكلمات الشكر والتشجيع شجعوهم على ابسط الحاجات اللي بيعملوها وكرروا كلمات هاي الممتاز برافو واشكروهم كمان لو ساعدوكم في اي حاجه اما المستوى الثاني بقى من كلمات التشجيع والشكر هي انك تمدح وتشكر في الطرف الثاني قدام الناس ودي حاجه ممكن تخلي شريكك او ابنك في قمه سعادته وخليك عارف ان كلمات بسيطه صادقه افضل من قصايد واشعار مش محسوسه من اكتر اللغات المعبرة عن الحب هي انك تخصص وقت تكون فيه مع الطرف التاني من غير اي مشتتات فممكن تتفرج على فيلم مع زوجتك واطفالك او ممكن تخصص وقت تقوم وتخترع فيه اكلة جديدة في المطبخ المهم في اللغة دي انك تكون مثبت وقت تقعد فيه مع الطرف التاني من غير ما يكون في اي حاجة تشغلك عنه ويمكن اللغة دي في كتير من الاباء والازواج مش بيقدروا يتكلموها نتيجة انشغالهم الدائم لكن صدقني دايما في وقت كافي فحاول تخصص وقت حتى لو قليل بس يكون منتظم تقعد فيه مع اولادك واحبابك
تالت لغة معانا هي لغة الهدية ودي اللغة المفضلة عند معظمنا مين فينا مش بيحب تجيله هدية انك تقدم هدية لشريكك او لطفلك دي بتكون حاجة معبرة جدا عن حبك خصوصا لو قدمت الهدية من غير مناسبة مش لازم يعني تكون الهدية في اعياد الميلاد والمناسبات الرسمية كمان الفكرة دايما في الهدية مش في قيمتها هي لغة انت بتستخدمها عشان تعبر بيها عن حبك فالهدية زي الكلمات لازم تختارها كويس وتكون معبرة لغة الحب الرابعة هي الأعمال الخدمية وهي ببساطة لما الزوجة تهتم بأن زوجها لما يرجع يلاقي البيت متوضب ومترتب أو لما الزوج ياخد شنطة الزبالة وهو ماشي معاه ويا بقى لو كمان صلح الحنفية اللي بتنقط من غير ما زوجته تطلب أنا مش بهزر وحقيقي في كتير من الأزواج والزوجات دي بتكون لغة الحب الأساسية عندهم لأنها بتحسسهم بالاهتمام من الطرف التاني فببساطة كده عشان تتقن اللغة دي حاول تقدم المساعدة للطرف التاني في الحاجات اللي بيعملها ويا بقى لو قدمت له المساعدة من غير ما يطلبها وخصوصا في الحاجات اللي بتكون تقيلة عليه ومش بيحب يعملها اما بقى اللغة الخامسة فهي الاتصال الجسدي وباختصار كده هي انك تمسك ايد زوجتك في الشارع او تحضن طفلك كل شوية وغيرها من الطرق اللي بنعبر بيها عن حبنا للطرف التاني من خلال الاتصال الجسدي اخيرا عاوز اقول ان لغات الحب الخمسه زيها زي اي لغه بتحتاج تمارين وممارسه كمان مش عاوزك تستهين بتاثيرها لان في ملايين من الناس حسنوا من حياتهم وعلاقاتهم بعد ما فهموا اللغات دي وبداوا يتكلموها ودلوقتي عاوز افكرك بشعارنا اللي بيقول اليوم افضل من الامس وغدا سيكون الافضل لو عجبتك حلقه النهارده ادعمها من خلال زرار اللايك وشاركها مع اصحابك على السوشيال ميديا وهنكون مبسوطين جدا لو شاركتنا ارائك وافكارك من خلال التعليقات صباحك فل واشوفك في حلقه جديده من فكره الصبح